Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики АМаркетс». И с нами сегодня наша коллега из Москвы, трейдер и управляющий активами Наталья Поспелова. Наталья, приветствуем вас. Добрый день, Игорь. Добрый день, коллеги. Что интересного сегодня на рынке? Сегодня все проходит под флагом ФРС, заседание ФРС, процентная ставка 21.00. Как вы обращаете внимание на этот фактор? Ну, конечно, это основной фактор. Ну, рынок весь он пока низковолатилен на ожиданиях решения процентной ставки. Угу. Ясненько. Ну что, мы готовы услышать, что вы будете делать и повторить вас, ваш успех. Хорошо. Так. Включаю демонстрацию. Отлично. Да, Кто там гавкает у нас? Зверь. Как зовут зверя? Лучше его не отвлекать этим. Ну, это зверь-собака или что? Правильно? Собака, да, собака. Хорошо, хорошо. Если он заскочит в эфир, вы нас с ним познакомьте обязательно. Обязательно, да, хорошо. Любите собак, да? Нет, я люблю всегда, когда собаки помогают торговать, бегают по клавиатуре. Видим хорошо. Угу. А, так, ну начнем, пожалуй, с евро. А, по евро. Вот, например, если взять новости, да, то сегодня Германия опубликовала данные по ценам жителей за май, которые снизились на 0,1% за месяц и выросли на 1,9% за год. Далее в центре внимания у нас будут данные по балансу текущих операций еврозоны, по объему в строительном секторе, а потом у нас запланировано выступление четырех представителей Европейского Центрального Банка, последним из которых будет Марио Драги, который подведет итог. Вчерашним своим выступлением Драги дал понять, что сохраняет за собой возможность продолжить стимулировать экономику еврозоны при помощи процентных ставок и покупок активов. На самом деле, хоть Драги показывает решительность и говорит об агрессивном стимулировании экономики, фактически уже много лет политика Европейского Центрального Банка остается мягкой. Но сейчас рост экономики замедляется, и это добавляет Европейскому Центральному Банку пессимизма. Также у нас в политическом плане на евро оказывает влияние ситуация с Италией которая никак не желает выполнять бюджетные правила Евросоюза, причем даже под угрозой штрафов. Вот. вот такой у нас новостной фон на сегодня, который может повлиять на волатильность евро. Конечно, у нас в центре внимания заседание ФРС, вот. но вот как бы в рамках затишья перед заседанием вот такие вот факторы могут повлиять на общую волатильность евро. Так. Евро у нас сейчас как бы так и торгуется в диапазоне 1.12.34, 1.11.79. Ну, очень хочется его наверх видеть, но это все равно будет зависеть и от выступления членов Евросоюза, и от, ну, соответственно, от принятия решения ФРС. Кстати, там все так неоднозначно, потому что, насколько я понимаю, Трамп давит на Пауэлла, вот, но не все э, члены комиссии готовы, ну, голосуют за понижение ставки. То есть вполне возможно, что сегодня ставку и не понизят, а просто выскажут э, риторику на тему там, повышения в следующем месяце и так далее. Так, британский фунт. Фунтик тоже сейчас идет наверх. Сегодня у нас выходят данные по индексу потребительских цен. Вот, наверное, они все-таки и повлияли, потому что он держался все-таки ниже еще вот полчаса назад. Вот, розничные цены, цены производителей должны выйти. Вот, опять же, сегодня Карни выступит. И еще такой фактор, что Джонсон у нас победил во втором туре выборов премьер-министра, 
Ну, возможно, это тоже как-то там подтолкнуло, хотя он у нас жесткий такой риторик. Ну, как бы вот, сторонников выхода без сделки из Брексита, то есть будет сделка, не будет, он готов. Так, еврофунт. Еврофунт вернулся в диапазон 0.8923, пробил линию поддержки, опускается сейчас вниз. В общем, это как бы для нас это хорошо, потому что у нас пара взята как раз вниз, ждем ее до тейка. Австралийский доллар. Ну, на австралийский доллар у нас все-таки сильное давление оказывает решение Резервного банка Австралии. Вот. И вот несмотря на рост цен на железную руду, который, в общем-то, как-то вот позитивно отразился на курсе валюты, все равно у нас как бы тенденция вниз. Хотя не хотелось бы, конечно, видеть его сильно внизу. Так. Новая Зеландия. А по Новой Зеландии у нас данные сокращения дефицита баланса текущих операций. Вот. Но э, рост ограничен все-таки парой, вот она начинает уже опускаться. Вот. Опять же, в преддверии выхода решения ФРС, и завтра у нас по Новой Зеландии выходит ВВП. Поэтому ну, пока вот я думаю, что не будет он сильно э, двигаться ни в одну, ни в другую сторону. Вот. Но все же вчера он все-таки закрепился над уровнем 0,6513. Поэтому пока вот, э, ждем его в этом диапазоне. Ну, ниже, вот если посмотрим на сетку уровня Фибоначчи, то я думаю, что ниже нуля он не пойдет, и будем ждать его ближе к 38,2, а дальше, возможно, он пойдет и к 50% по Фибу уровню. Японская иена. По японской иене у нас такая ситуация. Вчера Трамп опубликовал твит о том, что достигнута договоренность с Си Цзиньпинем о встрече на полях саммита G20 на следующей неделе в Японии. Китайская сторона тоже подтвердила эту информацию и выразила надежду на позитивный исход переговоров, чтобы это все было приемлемо для обеих сторон. Это вызвало волну оптимизма в отношении торговых переговоров между США и КНР и подтолкнула пару вверх. Но после выхода сообщения о том, что в Ираке ракета попала в здание офиса американской нефтяной компании, спрос на иену вырос, и пара откатилась. Опять же, общий промышленный спад, низкая инфляция, торговая неопределенность, ожидание понижения процентной ставки не дают расти иене. Она остается в коридоре 108,82-107,63. И нисходящую линию поддержки она пока не пробивает. Так что вся надежда у нас на решение. Ну, кстати, по Японии еще процентная ставка у нас завтра. Так что тоже вот какое-то затишье перед этим. В общем, я думаю, что до 21 прям каких-то серьезных движений у нас не будет. Ну, по обзору все. Игорь, передаю вам слово. Наталья, пожалуйста, коллеги, ваши вопросы в чате можно писать. Наталья, как вы сами будете действовать сегодня, что делать в 21.00 и будете ли вообще смотреть за... Я постараюсь быть у компьютера, если успею. И, ну, хотелось бы наблюдать. Ну, ордера у меня все стоят практически по всем парам, поэтому... Игорь, вы здесь? Конечно, я просто думаю, вы нам подробнее расскажете. Вот ордера стоят по всем парам, а вы будете крыть их? В частности, вот Павел Каспаров будет крыть положительные ордера, закрывать их. Вы будете это делать? Буду по ситуации действовать. А до 21 специальных и никаких действий у вас не будет? Нет, никаких. Я понял вас, ясненько. 
Ну, э, то есть я так понимаю, что в принципе, если вы задержитесь где-то, так сказать, не, в 21.00 не будете компьютера, вы э, считаете, что вот то, те ордера, те заявки со стоп-лассами и тейк-профитами, которые стоят, они э, надежно защищают ваши позиции, как бы, и ничего страшного не случится, правильно? Ничего не случится, заявки есть, стоп-лоссов нет, тейк-профиты есть. Ну, вот, друзья, учитесь как торговать, как Наталья поспела. Спасибо. Гость 11 спрашивает, Наталья, на обучении вы учите торговать на новостях? Ну, в том числе, да. Этому не уделяется прям очень большое внимание, но да, в том числе ну, как один, есть, есть и такое, да. Как одна из форм работы по техническому да. анализу, да, используйте. Угу. используйте. А, поняли вас, Наталья. Спасибо вам большое за ваш обзор рынков и комментарии по практике торговли. Вам хорошего дня и удачи сегодня. Спасибо, всем хорошего дня, всем профита. Да, спасибо большое, Наталья. Вам удачи и хорошего настроения. Спасибо.